வாலிப நாளில் இயேசுவை கண்டேன் என்ற நிகழ்ச்சியின் ஒரு புது பரிமாணமாக அ கிறிஸ்டியன் அப்பாலஜியா ஒரு கிறிஸ்துவ காப்புரைக்கு உங்கள் அனைவரையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்திலும் கர்மில் கிறிஸ்துவ சபையின் சார்பிலும் வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன் அ கிறிஸ்டியன் அப்பாலஜியா நம்முடைய விசுவாசத்தை குறித்து நம்மிடத்துல கேள்வி கேட்கிறவங்களுக்கு பணிவோடு சரியான பதிலை கொடுப்பது நம் மேல விழுந்த கடமை அல்லவா இதனை முன்னிட்டு நமது சபையின் போதகர் மற்றும் போதகர் அம்மாவுடன் நமது வாலிபர் குழு ஒரு சிறப்பு கலந்துரையாடல் அதன் மறு ஒளிபரப்பை இப்பொழுது நம்ம பார்க்கலாமா நிகழ்ச்சிக்குள்ள நம்ம போகலாம் நம் கர்மேல் திருவிழாவின் ஆரம்பமாக சிறப்பு வாலிபர் கலந்துரையாடல் இந்த சிறப்புமிக்க நிகழ்ச்சியினை நடத்தி தருமாறு நெறியாளர் சிஸ்டர் எப்சிபா பிரவீன் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம் பிரேசிலாட் சபையர் அனைவருக்கும் இனிய ஆண்டு விழா நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இம்மட்டும் கத்தர் நமக்கு போதுமானவராக இருந்து இம்மட்டும் கத்தர் நம்மளை நடத்தின எல்லா வழிகளையும் நினைத்து நம்மளுடைய இருதையும் நன்றியால் பொங்கி வழிகிறது சோஃபியாக்கா சொன்னது போல் இந்த அனிவர்சரி நிகழ்ச்சிகளின் முதல் இவெண்ட்டாக நம்ம என்றைக்கு இருக்க போகிறது ஒரு வாலிபர் சிறப்பு கலந்துரையாடல் வாலிப நாளில் ஏசுவை கண்டேன் உடைய செவன்டி ஃபைவ் எபிசோட்ஸை கடந்த நாட்களில் நம்ம முடிக்க கர்த்தர் நமக்கு கிருப கொடுத்தார் கர்த்தர் நாமத்துக்கே மகிமை உண்டாவதாக இதில் அநேக தெய்வ ஊழியர்களுடைய சாட்சிகள் அவங்க கடந்து போன பாதைகள் தேவன் எப்படி எல்லா சூழ்நிலைகளையும் போதுமானவராக இருக்கிறார் இருந்தார் இருக்கிறார் இருப்பார் என்ற ஒரு நிச்சயத்தை நமக்குள்ள ஊட்டக்கூடிய நல்ல நிகழ்ச்சிகளை கத்தர் நமக்கு அமைச்சு கொடுத்தாங்க அதில் பங்கெடுத்த ஒவ்வொரு பேனலிஸ்ட்காகவும் ஒவ்வொரு ரிசோர்ஸ் பர்சன்ஸ்க்காகவும் கத்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் இன்றைக்கு ஒரு சிறப்பு எபிசோடு இவ்வளோ நாள் நம்ம ரிசோர்ஸ் பீப்புளை கொஸ்டின்ஸ் கேட்டோம் இன்றைக்கி நம்மளுடைய கேள்விகளுக்கு பதில் கொடுக்க பதினைந்து பேனலிஸ்ட்ஸ் நம்ம மத்தியில் அவங்க கலந்து கொள்ள போகிறாங்க இந்த நிகழ்ச்சியில் இது ஒரு கிறிஸ்டின் அப்போல் அப்போலஜியா போன்ற ஒரு நிகழ்ச்சி நம்மளுடைய விசுவாசத்தை குறித்து நம்மளிடத்துல நம்ம கூட பணியாற்றவர்கள் பிள்ளைகள் நம்மளோடு கூட படிக்கிறவர்கள் நம்மளிடத்துல கேட்கப்படும் கேள்விகளுக்கு நம்மளுடைய விசுவாசத்தை குறித்து கேட்கப்படும் கேள்விகளுக்கு நம்ம என்ன பதில் சொன்னால் சரியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அருமையான போதகர் மற்றும் போதகர் அம்மா அவர்களுடைய தலைமையில் ஒரு சில காரியங்களை நம்ம கலந்துரையாட போகிறோம் அதிகமான நேரம் எடுக்காமல் இன்றைக்கி இந்த கலந்துரையாடலில் பங்கேற்க போகிற பேனலிஸ்ட்ஸை முதலாவது நான் உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்த விரும்புகிறேன் உங்கள் பேரை சொல்லும் போது தயவு செய்து பேனலிஸ்ட் வந்து இந்த நாற்காலிகளில் அமரும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறேன் டேனியல் ராஜ் நம்ம மீடியாவில் இருக்கிற தம்பி டேனியல் ராஜ் அவங்க சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியராக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க தம்பி ஜெப்தா பிரேஸ் லாட் ஜெப்தா ரிலேஷன்ஷிப் மேனேஜராக ஐசிஐசி பேங்க்ல ஒர்க் பண்றாங்க தொடர்ந்து பிரதர் டேவிட் ராஜா வெப் இன்ஜினியராக இருக்கிறாங்க நமக்கு மீடியாவில் அசிஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க பிரதர் டேவிட் ராஜா பிரதர் ஜேம்ஸ் அவங்க யூத் கோஆர்டினேட்டராக இருக்கிறாங்க பிரதர் ஜேம்ஸ் பிஸ்னஸில் இருக்கிறாங்க ஸோ பிரதர் ஜேம்ஸ் கரங்களை தட்டி முன்பாக அழைக்கிறேன் பிரதர் விஜயராஜ் நம்மளுடைய காமல் ஆஃபீஸில் ஹெல்ப் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க பிரதர் விஜயராஜ் தொடர்ந்து சிஸ்டர் அபிஷா சிஸ்டர் அபிஷா சீனியர் எக்ஸிக்யூட்டிவாக இருக்கிறாங்க சிஸ்டர் கெசியா ஹெச்ஆ கன்சல்டன்டாக இருக்கிறாங்க சிஸ்டர் தேவி நல்ல ஒரு ஹோம் மேக்கராகவும் நம்மளுடைய ஊழியத்தில் அதிகமாக இன்வால்வ்டாக வாலண்டியரி ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க அண்ட் சிஸ்டர் பிரியா ஒரு சிஏ ஆஸ்பிரண்ட் சிஸ்டர் பிரியா பிரதர் ஆனந்த் ரியாத் சவுதி அரேபியாவில் ரெஸ்டரண்ட் மேனேஜராக ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க துணைவியார் சிஸ்டர் கவிதாவையும் முன்பாக நான் அழைக்கிறேன் சிஸ்டர் லிசி டெக்னிக்கல் அனாலிஸ்டாக பண்ணி புரிஞ்சிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ சிஸ்டர் லிசி சிஸ்டர் லிசி கொஞ்ச நாள் நம்ம நம்மளுடைய சண்டே ஸ்கூல் வாலிப சேனையிலேருந்து திருமணத்துக்கு பின்பாக இன்று ஒரு ஊழியத்தோடு இணைஞ்சிருக்கிறாங்க ஸோ இன்றைக்கும் அவங்க நம்ம மத்தியில் வந்திருக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷம் ஸோ அவங்களும் பேனலில் இருக்கிறாங்க அண்ட் நம்மளுடைய பேச்சுலர்ஸ் ஆஃப் எஜுகேஷன் பர்சியூவ் பண்ணிகிட்ருக்க நம்ம ஜெனிலா கரங்களை இவங்க எல்லாருக்கும் தட்டி இவங்களை உற்சாகப்படுத்தலாம் இப்பொழுது நம்மளுடைய கலந்துரை ஆடலை தலைமையேற்று நமக்கு நடத்தி கொடுக்க நம்மளது சபை போதக பாஸ்டர் மற்றும் பாஸ்டராமாவை நம்ம கரங்களை தட்டி முன்பாக அழைப்போம் இந்த கலந்துரையாடல் கண்டிப்பாக டிஃப்ரெண்ட்டாக அமைஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கர்த்தருக்குள்ளே விசுவாசிக்கிறேன் ஸோ இன்னும் ஒரு விஷயம் கூட போதகர் மற்றும் போதகர் அம்மாக்கும் பேனலிஸ்ட்கும் லெட் அஸ் கிவ் அ பிக் ரவுண்ட் ஆஃப் அப்ளாஸ் ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஆல் 
for being here so panelists eppadi irukku how do you feel sitting here ungalude mics ella ungalku vandircha okay so ipo panelists nalla free ah jolly ah neenga enna la yosikringa appdin solala appo neenga பேனல் இருக்கவங்க மாதிரி தான் பேசலாமா நாங்கள்லாம் அங்கே மெதியாக கேட்கணுமா அப்படின்னு நீங்கள் எல்லாம் யோசிக்க வேண்டாம் உங்களுடைய கருத்துக்களை கூட நீங்கள் கரங்கில் ரேஸ் பண்ணி காமிச்சா உங்களுக்கும் மைக் கொடுக்கப்படும் உங்களுடைய கர கருத்துக்களையும் நீங்கள் பகிர்ந்து கொள்ளலாம் ஸோ முதலாவது இந்த நிகழ்ச்சியில் நம்ம எதை ஆரம்பிக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா கடந்த வாரத்தில் ஒரு நல்ல டிபேட் சண்டே ஸ்கூலில் நடந்துச்சு எது ரொம்ப முக்கியம் பைபிள் ரீடிங்காக ப்ரேயரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை நமக்கு கேஎஸ்ல அதோடைய லிங்க் ஷேர் பண்ணியிருக்கிறாங்க நீங்கள் கூட பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ முதலாவது நான் ஆரம்பிக்க போகிற ஒரு கேள்வி நம்மளை பார்த்து யாராவது ஒருத்தர் நீங்கள் எல்லாம் பைபிள் வாசிக்கிறீங்க எது பார்த்து ஏன் இது செய்கிறீங்கன்னு கேட்டாலும் பைபிளில் போட்டிருக்கு பைபிளில் போட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எதுக்கு அந்த பைபிளை நம்பணும் அப்படி என்ன அந்த பைபிளில் விசேஷம் இருக்குது அது ஒரு புக்கு தானே நீங்கள் ஏன் பைபிளை நம்புறீங்க அப்படின்னு உங்களை ஒரு கேள்வி கேட்டால் நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க வாட் வுட் யூ லைக் டு ஆன்சர் Vijay, okay, we'll start with Vijay. Mike, Vijay, pass it. What kind of book is it? It's not a book, but it's not a book. It's not a book, but it's not a book. It's not a book, but it's not a book. It's not a book, but it's not a book. It's not a book, but it's not a book. It's not a book, but it's not a book. நீங்க என்னப்பா சொல்றீங்க வேற புக் பேசாத நீங்க நிறைய புக் எல்லாம் படிக்கிறீங்க மத்த புக் நம்மளிடத்துல பேசாதா இப்படி நம்ம ஒரு ஆன்சர் கொடுத்தா ஏற்புடையதா இருக்குமா பைபிள் நம்மோடு கூட பேசும் அப்படின்னு சொல்றோம் நம்முடைய நம்பிக்கை பைபிள் தேவ ஆவியினால் ஏவப்பட்டு தீர்க்கதரிசிகள் மூலமாக எழுதப்பட்ட புத்தகங்கள் அப்படின்னு சொல்லி நாம் நம்புகிறோம் இன்றைக்கி சயின்டிஃபிக்காக பார்ப்போம் என்று சொன்னாலும் பைபிளில் எந்த தேதியும் சயின்ஸுக்கு விரோதமாக இல்லை உள்ள சயின்டிஃபிக் ஹைபாத்திசிஸ் மாறாக இருந்தாலும் பின்னாட்கள் அது தவறு என்று நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கு பூமி தட்டையாக இருக்குதுன்னு சயின்ஸில் நம்பினாங்க பைபிளில் பூமி உருண்டையாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு இப்போ சயின்ஸில் வந்து பூமி உருண்ட அப்படின்னு சொல்லி நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கு இன்றைக்கு நிலாவுக்கு நம்ம ராக்கெட் அனுப்புகிறோம் சூரியனுக்கு ராக்கெட் அனுப்ப ஆயத்தப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம் இன்னும் சூரியனையும் தாண்டி மற்ற நட்சத்திரங்களுக்கு கூட நம்ம கண்டிப்பாக ராக்கெட் அனுப்புவோம் அங்கேயும் உள்ள கனிம வளங்கள் அங்கே உள்ள தட்பவெட்ப நிலையெல்லாம் ஆராய்ந்து பார்த்து அங்கேயும் நாம் கூடு கட்டுவோம் என்பது இன்றைக்கு புதிதல்ல நம்ம வேதத்தில் அன்றைக்கே எழுதப்பட்டது நம்ம வேதத்தில் அன்றைக்கே எழுதப்பட்டது அதெல்லாம் இன்றைக்கி சயின்டிஃபிக்காக ட்ரூவாக இருக்குது ஹிஸ்டாரிக்கலாக ட்ரூவாக இருக்குது உலக பிரகாரமாக ஒரு வேளை அவங்க எவல்யூஷன் தேரி பரிணாம கொள்கை அப்படின்னு ஒன்று சொன்னாங்க எனக்கு அது தப்புன்னு சொல்லி எல்லாமே ப்ரூவ் பண்ணுறாங்க கண்டிப்பாக ஒரு ஆண் பெண்கள் இருந்தால் உருவாயிருக்க முடியும் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணுறாங்க ஸோ இன் எவ்ரி வே ப்ராஃபெட்டிக்கலி ஹிஸ்டாரிக்கலி சயின்டிஃபிக்கலி பைபிள் இஸ் அ லிவிங் புக் அதனால் ஐ பிலீவ் தட் பைபிள் பட் இப்போ விஜய் சொன்ன மாதிரி பைபிள் பேசும் அப்படின்னு சொன்னாங்க பைபிள் நம்மள்கிட்ட பேசும் பட் நான் சப்போஸ் ஐ ஐ ஸ்டில் ஹாவ் அ டவுட் மற்ற புக்கும் நான் படிக்கிறேன் அதில் இருந்தும் எனக்கு பேசும் அப்படின்னும் போது நீங்கள் வேறு எதுவும் பாயிண்ட்ஸ் வச்சுருக்கிறீங்களா பைபிள் பேசணும் இல்லை அவரவருக்கு அவங்க வாசிக்கிற புக்கில் உள்ள கேரக்டர்ஸ் வந்து லைவ்ல வந்து பேச ஆரம்பிக்கும் ஓகே அப்போ வேற இன்னும் ஆணித்தரமா வேதத்தை ஏன் வாசிக்கணும்னு எப்படி சொல்றீங்க நிறைய புக் எழுதியிருக்காங்க நிறைய ஆத்தர்ஸ் வந்து அவங்களோட கருத்தை வந்து புக் மூலியமா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க பட் வந்து பைபிள் வந்து கர்த்தர் வந்து நம்ம வாழ்க்கையில் என்ன சொல்லணுன்றதை வந்து அவர் புக் மூலியமா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு ஸோ வந்து மற்ற புக்கை படித்தா அவங்களோட அந்த ஆத்தரோட மைண்ட் செட் அவங்களோட எண்ணங்கள் தான் நம்மளோட நம்மளுக்கு பேசுமே தவிர கர்த்தர் பேச மாட்டார் நம்ம பைபிள் படித்தோன்னா கர்த்தரே வந்து நம்ம வாழ்க்கையில் என்ன நடக்கணும்னு நினைக்கிறாரோ அதை குறித்து பேசுவார் பட் கர்த்தர் நம்ம பைபிளில் ஆத்தர் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்றதுக்கு இன்னும் ஏதாவது எக்ஸ்பிளைன் பண்ண யாருக்காவது கருத்துக்கள் இருக்கா பிரியா பைபிள் வந்து மோர் ஓவர் வந்து ஒரு டெஸ்டிமனி புக் ஆஃப் டெஸ்டிமனிஸ் அது வந்து சாட்சியின் ஆகமம்னே ஒரு பேர் இருக்குது நம்ம பைபிளுக்கு ஸோ 
ஒரு ஏத்திஸ் கூட லைக் கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாத ஒருத்தர் கூட கண்டிப்பாக ஹிஸ்ட்ரியை நம்புவாங்க ஹிஸ்ட்ரி பொய் ஆகாது ஸோ நம்மளோட பைபிள் வந்து ஒரு சாட்சியன் ஆகமுன்றதுனால ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் எவிடென்ஸுமே நமக்கு இருக்குது இப்படிலாம் நடந்திருக்கு இஸ்ரேல்ன்ற ஒரு நாடு வந்து பிறக்க போகுதுன்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட பைபிள் ஆல்ரெடி நட போட்டிருக்கு அது இப்போ ப்ரூவ் ஆகிருக்கு ஸோ நம்மளோட பைபிள் என்ன ப்ரூவ் அண்ட் ஃபேக்ட்ஸ் அதனால் ஏத்தஸ் கூட நம்பலாம் நம்மளோட பைபிளை ஸோ வந்து பைபிளை நம்புறதுக்கு அது ஒரு ரீசன் அதே மாதிரி பைபிள் வந்து ஆன் ஒரு ஹியூமன் எட்டிக்கெட் ஒரு மனிதன் இப்படி தான் வாழணும் அப்படின்ற ஒரு ஒரு சிந்தையை கொடுக்கறது அந்த வழிகளை சொல்கிறது பைபிள் ஒரு ஹியூமன் எட்டிக்கிட்ட என்ன ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றத சொல்கிறது பைபிள் தான் அதே மாதிரி ஆண்டர் வந்து உனக்கு இதெல்லாம் கொடுப்பாருன்னு மட்டும் பைபிள் சொல்லலை இதை செஞ்சால் இது உனக்கு கிடைக்கும் இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ டூ வே ப்ராசஸ் இது வந்து ஒரே ஒரே வே கிடையாது டபுள் வே நம்ம என்ன செய்யணுன்றதையும் ஆண்டர் சொல்லுவார் நீ இதை செஞ்சால் நீ நல்லா இருப்பேன்னு சொல்கிறதுமே பைபிள் தான் ஸோ அதான் நம் பைபிளை நான் நம்புறதுக்கு அது ஒரு ரீசன் இட்ஸ் நாட் அ ஒன் வே ப்ராசஸ் இட்ஸ் அ டூ வே ப்ராசஸ் ஸோ லிசியாக இருக்கட்டும் பிரியாவாக இருக்கட்டும் அவங்க எதுக்கு பைபிளை வாசிக்கிறாங்க அப்படின்றத நமக்கு அழகா சொல்லியிருக்கிறாங்க லிசி சொன்னாங்க பைபிள் வந்து நமக்கு வித்தியாசமான ஆத்தர்ஸ் அவங்களுடைய ஒரு சில ஐடியாஸ அவங்க புக் மூலமா எழுதியிருக்கிறாங்க ஆனா பைபிள் இட் இஸ் ஆத்தர்ட் பை காட் அண்ட் அவருடைய மனசை நமக்கு வேதத்தின் மூலமா தெளிவுபடுத்துறாங்க அப்படின்னு சொல்லி லிசி சொன்னாங்க ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபேக்ட்ஸ் ப்ரூவ் அண்ட் ஃபேக்ட்ஸ் இஸ்ரேல குறித்து பைபிள என்ன போட்டிருக்கோ அதுதான் நமக்கு இன்னைக்கு ஹிஸ்டரியில நடக்குது அப்ப ஏன் நம்ப கூடாது அப்படின்னு சொல்லி பிரியா கேக்குறாங்க வேற யார் இன்னும் கவிதா நீங்க ஏன் பைபிள நம்புறீங்க நல்ல பாயிண்ட்ஸ் நீங்க கொடுக்கலாம் அக்கா பாத்தீங்கன்னா பைபிள சொன்ன கொள்ளை நோய் இயற்கை சீற்றம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா சுனாமி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல வந்துச்சு அது ஆக்சுவலி பைபிள்ல சொல்லியிருக்காங்க இப்ப கொள்ளை நோய் கொரோனா இதெல்லாம் ஒரு மேஜர் ப்ரூஃப் தானேக்கா பைபிளுக்கு ஸோ நிறைய இன்றைக்கி நடக்க போகிற ஈவெண்ட்ஸ் ப்ராஃபிட்டிக்காக பல வருஷங்களுக்கு முன்பாகவே வேதத்தில் சொல்லியிருக்கிறதுனால வேதத்தை நம்புகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி கவிதா சொல்கிறாங்க வேறு சம்படி உட் லைக் டு ஆட் இஸ் ஆனந்த் சேங் சம்திங் இப்போ நான் சவுதியில் இருக்கேன் முஸ்லீம்ஸ் கூட ந நம்ம பைபிளோட நிறைய சிமிலாரிட்டிஸ் அவங்க ஃபெஸ்டிவல்ஸும் சரி அவங்களோட வழிமுறைகளும் சரி அவங்க ஃபாலோ பண்ணுற நிறைய ரூல்ஸும் பைபிள்லேருந்து எடுத்த மாதிரி தான் இருக்குது அவங்க ரொம்ப ரீசெண்ட்லி பைபிள் கடந்து வந்த அதுக்கப்புறமா ரீசெண்ட்லி ஆரம்பித்த ஒரு ரிலீஜன் அப்படி இருந்தாலும் நிறைய விஷயம் பைபிள்லேருந்து வந்ததாக தான் அவங்க ஃபாலோ பண்ணுறாங்க இப்போ அவங்க ரீசெண்ட்லி அவங்க செலிப்ரேட் பண்ண ஃபெஸ்டிவல்ஸ்லாம் கூட பார்த்திங்கன்னா மோசை செங்கடல் கடந்து போனனால தான் அவங்க வந்து பக்ரி ஆதம் பலி கொடுத்து பக்ரீதாக செலவு பண்ணுறாங்க மொகரமை வந்து மோசை செங்கடலை கடந்து போனது மொகரமாக செலவு செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க ஸோ நிறைய விஷயம் பைபிள்லேருந்து வந்த ஈவெண்ட்ஸை அவங்க கல்ச்சுரலாகவும் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க நான் அதெல்லாம் பார்க்குறப்ப ஹிஸ்டாரிக்கலாகவும் சரி ஜாகிரபிக்கலாகவும் சரி நிறைய விஷயம் கனெக்ட் ஆகுது நம்ம படிக்கிறப்ப நம்ம இந்தியாவிலேருந்து அதை படித்தாலும் நம்ம ஈஸியாக எந்த ரீஜனில் இது நடந்தது எங்கே நடக்க நடத்தப்பட்டது எங்கேருந்து இவங்க வந்திருப்பாங்க அந்த விஷயம்லாம் நம்மளால் கனெக்ட் பண்ண முடியுது படிக்கிறப்ப நிறைய ப்ரூவ் அண்ட் ஃபேக்ட்ஸ் இருக்குது எல்லோரும் சொன்ன மாதிரி நம்மளால் ஈஸியாக கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய அது இல்லாமல் இப்போ பைபிள் நிறைய மற்ற புக்கெல்லாம் படிக்கணும்னா ஒரு பேசிக் நாலேஜ் வேணும் பட் பைபிள் நம்ம யார் படித்தாலும் ப படிக்காதவங்க கூட பைபிள் படிக்க ஆரம்பித்தா ஈஸியாக விளங்குகிற தொனியில் அது எழுதியிருப்பாங்க எல்லாேருக்கும் புரிஞ்சிடும் புரிகிற விதத்தில் பைபிள் எல்லா ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாமே வரிசையாக அட்டவணைப்படுத்தியிருப்பாங்க ஒரு பிகினிங்லேருந்து நடந்த விஷயங்கள் நம்ம பார்க்குறப்ப நம்மளுக்கு புரிகிற மாதிரியும் இருக்கும் கனெக்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரியும் இருக்கும் இப்போ நடக்கிற விஷயத்துக்கும் முன்னாடி நடந்த விஷயத்துக்கும் என்ன நடக்க போது எல்லாத்துக்குமே ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கிற மாதிரி பைபிளில் மட்டும்தான் எனக்கு புரியுது ஸோ பைபிளில் மாத்திரம் தான் கடந்த காலம் நிகழ்காலம் இனி நடக்க போகிற காரியங்களை கனெக்ட் பண்ணி நம்மளால் பார்க்க முடியுது கவிதா சொன்னாங்க நம்மளுக்கு ஹிஸ்ட்ரி ப்ரூவ் ஆகுதுன்னு ஆனந்த் சொல்கிறாங்க நமக்கு ஜாகிரஃபியும் ப்ரூவ் ஆகுது பைபிள்லன்னு சொல்லிட்டு ஸோ பைபிள் ஏன் நமக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஆனந்த் சொன்னது போல் யார்னாலும் பைபிள் படிக்கலாம் இந்த இடத்துல ஒரு சாட்சி வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு நான் விருப்பப்படுறேன் ஒரு பாஸ்டர் அவங்க இப்போது ஹுன்சூரில் பாஸ்டராக இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு பைபிள் வாசிக்கவே தெரியாது ஆனால் அவங்க ரட்சிக்கப்பட்ட நாட்களில் அவங்க எழுத்துக்கூட்டி ஆல்பபெட்ஸ் மாத்திரம் தான் தெரியும் ஆனால் அவங்க பைபிளை வாசிக்க வாசிக்க இன்றைக்கி வந்து இங்கிலீஷ் தமிழ் கன்னடா எல்லாத்துலேயுமே அவங்களால ப்ரீச் பண்ண முடியுது பைபிளை வாசிக்க முடியுது எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ஒரு புக்கு தான் எழுத படிக்க
அவர் ஒரு நாள் அவர்கிட்ட கேட்டேன் தம்பி நீங்கள் பைபிள் வாஸ்தியா அப்படின்னு கேட்டு நடந்த சாட்சி அந்த தம்பி சிலருக்கு மூத்த விசுவாசத்துக்கு நினைவு இருக்கலாம் ஒரு நாள் தம்பி செல்வத்தை கூட பார்த்து அவர் தன்னுடைய சாட்சியை பகிர்ந்து கொண்டார் ஜோசப்னு சொல்லிட்டு நான் அவர் கேஷுவலாக சொன்னேன் ஜோ பண்ணிட்டு படிப்பா படிச்சிடலான்னு இதே இடத்துல வந்து முழங்கார் படிட்டு ஏ தமிழில் ஆனா அவனாக தெரியாது ஆனா அவனாக தெரியாது நம்ம சபையில் வருகிற ஒரு இன்றைக்கு வந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு ஃபேமிலிக்கு அவர் அவர் ரிலேட்டிவ் நான் ஃபேமிலி சொல்ல விரும்பல அந்த ஃபேமிலிக்கு அவர் ரிலேட்டிவ் இங்கே வந்து இதே இடத்துல தான் முட்டி போட்டு வேதத்தை திறந்து வாசிக்க ஆரம்பித்தார் அவர் அறியாமல் வாசிக்க ஆரம்பித்தார் இன்றைக்கு அவர் ஒரு பைபிள் காலேஜில் சேரும்போது அந்த பைபிள் காலேஜில் நீ எந்த ஸ்கூல்லையுமே படிக்கலை குறைஞ்ச ஒரு எயித்தாவது படித்தா தான் அந்த பைபிள் காலேஜில் எடுக்க முடியும்னாங்க எனக்கு உங்கள் சர்டிஃபிகேட்லாம் வேண்டாம் பைபிள் காலேஜில் படிக்க எனக்கு சான்ஸ் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பைபிள் காலேஜில் முறைப்படி வேதத்தை கற்றுக்கொண்டு சென்னையில் இன்றைக்கு அவர் ஒரு பாஸ்டராக இருக்கிறார் அவங்க ரிலேட்டிவ்ஸ் இன்றைக்கு நம்ம சபையில் இருக்கிறாங்க அப்படிப்பட்ட மிரக்கிள் வேறு புக்கை வாசிக்கும் போது நடந்திருக்குமான்னு எனக்கு தெரியல நம்ம சபையில் நடந்த ஒரு மிரக்கிள் இது எஸ் மக்கோ வகை ஸோ இன்னும் அநேக சாட்சிகள் வேதத்தை வாசிக்கும் போது எப்படி நம்மளுடைய லைஃபுக்கு அது வந்து ஒரு ஹீலிங் கொண்டு வந்தது எப்படி நம்மளுடைய ல நமக்கு வந்து நம்மளுடைய இருளை வெளிச்சமாக்குச்சு எப்படி நமக்கு பாதை தெரியாத இடத்துல பாதை காட்டுச்சு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எல்லாரும் கேட்டால் எல்லாருமே ஒரு கடகடகடக நீங்கள் இருந்து நிறைய பேர் நம்ம சாட்சி சொல்லுவோம் ஆனால் வேதத்தை ஏன் வாசிக்கணும் எதுக்கு வேதம் வாசிக்கிறீங்க எதுக்கு பைபிளை பிலீவ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு நம்மள்ட்ட யாராவது கேள்வி கேட்டால் நம்ம என்ன சொல்லணும் அப்படின்னு இவங்களுடைய கருத்தையும் நம்ம கேட்டோம் இப்போது அதோடைய ஒரு கன்க்ளூஷனாக அம்மாவும் அப்பாவும் நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க வேதத்தை ஏன் வாசிக்கணும் அப்படின்றத அம்மா ஒரு சில வார்த்தைகளும் அப்பா ஒரு சில வார்த்தைகளும் சொல்லலாம் இப்போ நம்மளை கேட்குறவங்களுக்கு நமக்கு பதில் சொல்கிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் தேவனுடைய வார்த்தை கத்தரால் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது பரிசுத்த ஆவியானவர் அதை எழுதியிருக்கிறார் வேதத்தை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கும் அதில் ஒன்றும் ஜோடி இல்லாதிராது என்று சொல்லி பழைய ஏற்பாட்டிலும் புதிய ஏற்பாட்டிலேயும் ஒரே கருத்து தான் சொல்லப்பட்டிருக்கும் ஆகினால் அந்த வார்த்தைகள் நம்ம படிக்க படிக்க அந்த ஆவியானவர் நமக்குள்ளாக கிரிய செய்கிறத நம்ம பொதுவாகவே ஒரு நம்முடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சிம்மாவை சொன்னது போல் நம்ம படிக்க படிக்க நம்ம சரீரத் ஆவியில் ஆத்மாவில் சரீரத்தில் நமக்கு ஒரு ஹீலிங் உண்டாகிறத நம்ம அனுபவத்தில் பார்த்துருவோம் அதனால் இப்படிப்பட்டதான ஒரு அனுபவம் வேறு எந்த புத்தகத்தை நம்ம படிக்கும்போதும் அது நமக்கு அந்த அனுபவங்கள் இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை நம்ம வயத்தை படிக்க படிக்க நம்ம அறியாமலேயே ஒரு பரிசுத்த சிந்தை ஒரு முறை பாச சுந்தரையா சொன்னாங்க ஒரு குடும்பத்தில் அந்த கணவர் கொஞ்சம் அதிகமாக அதாவது குடும்பத்தில் ஒரு அன்பு இல்லாமல் ஐக்கிய இல்லாமல் அப்படி இருந்து கொண்டிருந்தாரோ அதிகமாக கோவம் வருவோம் அப்போ அந்த சகோதரி வந்து பாஸ்டர்கிட்ட அதுக்காக ஜெபிக்கத்தை கேட்டுருக்காங்க அப்போ அவன் பாஸ்டரையா ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்களாம் அவர் வேதத்தை வாசிக்கிறாராம் அப்படின்னு கேட்டாங்களாம் அப்போ அவங்க சொன்னாலும் ஆமாம் ரொம்ப ரெகுலராக வாசிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ அவர் சொன்னாரும் அந்த வேத வசனமே அவரை மாற்றும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால் அதற்கு பிறகு உண்மையாக இது சாட்சியாகவே நடந்தது அதற்கு பிறகு அந்த சகோதரன் நல்ல ஒரு சாட்சி உள்ள ஒரு மகனாக மாறினார் என்று சொல்லி ஐயா சாட்சி சொல்லியிருக்காங்க ஆகினால் நம்ம அறியாமலேயே அது இருக்கிற ஜீவன் நமக்குள்ளாக பிரவேசித்து நம்முடைய எல்லா விதமான மாம்ச கட்டுகள் நம்முடைய மாம்ச பலவீனங்களை கூட இதை அகற்றி போடுகிறது ஆகினால இது ஒரு விசேஷித்த புத்தகம்தான் இது ஆண்டவருள் பரிசுத்த ஆவியானவரால் எழுதப்பட்ட ஒரு புஸ்தகம் என்று சொல்லி நாம் அணிதரமாக நம்பலாம் ரொம்ப பிரீஃபாக நான் ஒரு வேர்ட் சொன்னால் பைபிள் இஸ் த ரிட்டர்ன் ஃபார்ம் ஆஃப் காட்ஸ் மைண்ட் அந்த ஒன்றான மெய் தேவம் கிறிஸ்தவ தெய்வம் யூத தெய்வம் என்றல்ல அந்த ஒன்றான மெய் தெய்வத்தினுடைய அந்த மனம் அந்த எண்ணம் அந்த சிந்தை அந்த வாழ்வியல் அது ரிட்டர்ன் ஃபார்மில் எழுதப்பட்டது தான் வேதம் கடந்த கால நிகழ்வுகள் இன்றைக்கு நடந்து கொண்டிருக்கிற நிகழ்வுகள் இன்னும் நடக்க போகிற நிகழ்வுகள் எல்லாமே 
அந்த வேதத்தின்படி தான் நடக்குது அதனால் அந்த வேதத்தை நம்ம நம்பலாம் அந்த வேத வசனம் நமக்குள்ளாக ஹீலிங்கை கொண்டு வருது அந்த வேத வசனம் நம்ம நாபிக்கு எல்லாம் ஆரோக்கியம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அந்த வேத வசனத்தை படிக்கிறதுனால பெரிய பெரிய தலைவர்கள் அவங்க வாழ்வியலுக்காகவே வேத வசனத்தை படிக்கிறாங்க மகாத்மா காந்தி போன்றவர்கள் ஏன்னா இதில் தான் அந்த வாழ்வியல் சொல்லப்பட்டிருக்கு சமத்துவம் சொல்லப்பட்டிருக்குது சமதர்மம் சொல்லப்பட்டிருக்குது எல்லாருக்குள்ள உரிமைகள் சொல்லப்பட்டிருக்குது இப்படி தான் வாழ வேண்டும் என்பது இதில் எழுதப்பட்டிருக்கு அப்படி வாழும்போது வாழ்க்கை இன்பமாக இருக்குது அதனால் எல்லாவற்றிலும் வாசிக்க சிறந்த புத்தகம் நம்முடைய வேத புத்தகம் அதன் அடிப்படையில் நீங்கள் மற்ற புத்தகங்களை இதை பேச வச்சு நீங்கள் மற்ற புத்தகங்களை பார்க்கலாம் படிக்கலாம் அப்போ நீங்கள் ஒரு தடவை சொன்னதும் ஞாபகம் இருக்கு ஒரு த்ரூ டிஃப்ரெண்ட் டைம் பீரியட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் டைம் ஜோன்ஸ் வேதம் எழுதப்பட்டிருந்தாலும் தெர் ஆர் நோ கான்ட்ரடிக்ஷன்ஸ் Uh, and they different from different continents moona different continent la rendu nammude vedam vithyasamana kaalangal la eludapatirukku illaya appa aama idhu vandha romba oru mukkiyamaana kurippu sela veda puthagangal illana avangalude marai nulga oru varala dictate pannapatta sollapatta adu ketu innoru var eludirukkaranga appadi dhaan avangalude marai nulga ஒருவர் சொல்லி அதை கேட்டு இன்னொரு ஒரு இறை தூதன் சொல்லி இல்லை இறைவன் சொல்லி அதை கேட்டு எழுதியிருக்கிறாங்க ஒருவர் எழுதினது ஒருவர் எழுதினது ஆனால் நம்முடைய வேத புத்தகத்தில் மாத்திரம் தான் கிட்டத்தட்ட நாற்பது பேர் எழுதியிருக்கிறாங்க கரங்களத்திட்டி கத்திரஸ்தவத்துக்கு போக மோசை காலத்திலிருந்து யோவான் காலம் மட்டுமாக ஏறத்தில் நாற்பது வேறு பற்றவர்கள் எழுதியிருக்கிறாங்க அவங்க வாழ்ந்த காலம் அவங்க சக காலத்திலே வாழ்ந்தவர்கள் அல்ல கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகள் மோசையின் காலம் முதற்கொண்டு யோவானுடைய காலம் மட்டுமாக பார்த்தால் ஆயிரத்தி ஐநூறு காண்டுகள் பல சூழ்நிலையில் அவங்க எகிப்தில் அடிமையாக இருந்தது வனாந்திரத்தில் யாத்திரை பண்ணினது அவங்க ஒரு சுய நாட்டில் இருந்தது பிறகு அடிமையாக போனது புதிய ஏற்பாட்டு காலம் என்று பல சூழ்நிலைகள்லேருந்து எழுதப்பட்டது அது அதனுடைய இன்னொரு பெரிய வித்தி விசேஷம் அதில் அறுபத்தாறு புத்தகங்கள் இருக்கின்றன அந்த அறுபத்தாறு புத்தகங்களுக்குள்ளேயும் செல்ஃப் கான்ட்ரடிக்ஷனே கிடையாது ஒன்றுக்கு வந்து முரண்பாடே கிடையாது கலங்களை தட்டலாமே அவ்வளவு ஒரு ஆச்சரியமான புத்தகம் யாரோ ஒருவர் டிக்டேட் பண்ணி ஒரு இறை தூதனோ இல்லைன்னா வேறு யாரோ ஒருத்தர் டிக்டேட் பண்ணி அதை கேட்டு ஒருத்தர் எழுதலை ஏறத்தால் நாற்பது பேர் ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டு கால வித்தியாசத்திலே எழுதப்பட்ட அறுபத்தி ஆறு புத்தகங்களுடைய ஒரு தொகுப்பு தான் நம் கையில் வைத்திருக்கிற வேத புத்தகம் வெறுமனே ஒரு வழிபாட்டு முறை மாறா தன்மையுடைய சில கொள்கைகள் என்று அதில் எழுதப்படலை வாழ்க்கை முறை எழுதப்பட்டிருக்கு வாழ்க்கை முறை எழுதப்படும் அப்பா அம்மாவை கனம் பண்ணியது ஒரு வாழ்க்கை முறை பொய் சொல்லாத இருப்பாயாக ஒரு வாழ்க்கை முறை உன்னை நேசிக்கிறது போல பிறனை நேசி இது ஒரு வாழ்க்கை முறை பிரியமானவர்கள் ஒரு இறைவன் இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் அவன் மனிதனாக பிறக்க வேண்டும் என்ற தத்துவமெல்லாம் உண்டு ஒரு இறைவன் இப்படி தான் இருக்க வேண்டும் ஔவையார் கூட ஒரு இறைவன் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று ஒரு இலக்கணம் சொல்லுகிறார் இப்படி இறைவன் இப்படி தான் இருக்க வேண்டும் என்ற எல்லா தத்துவங்களும் சொல்லுகிற அந்த இறைவனை இந்த வேத புத்தகங்களை மாத்திரம் தான் பார்க்க முடியும் கலங்களை தட்டி கதை எதெல்லாம் அவர் பிடிச்சிருக்கோ அந்த வெள்ள கலங்களை தட்டி அதனால் இது ஒரு வாசிக்க சிறந்த புத்தகம் சுருக்கமாக சொல்லியிருக்கிறேன் வேண்டுமானால் நமக்கு நேரம் வாய்க்கும்போது இந்த கேள்வியில் நீங்கள் தொடர்ந்து பின்னாலும் கேட்கலாம் தேங்க்யூப்பா இந்த புக்கு தான் அதிகமாக நம்ம பைபிள் தான் அதிகமான மொழிகளிலேயும் உலகத்திலே மொழிபெயர்க்கப்பட்ட ஒரே புத்தகம் இன்னைக்கும் நிறைய லாங்குவேஜஸில் இன்னமும் பைபிளை மொழிபெயர்த்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அநேக ப்ராஜெக்ட்ஸ் அது மாத்திரமல்ல நம்மளுடைய சொல்லப்போனால் அப்பா சொன்னது போல் நிறைய விசேஷங்கள் நம்ம பைபிளை பற்றி நம்ம சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் இந்த பைபிளை மொழிபெயர்க்கிறதற்காக தன்னுடைய உயிரை ஏ தியாகம் செய்து இந்த பைபிளை மொழி இந்த ஒரு புக்கு தான் இத்தனை பேர் அவங்களுடைய மாற்றர்ஸாக மறிச்சிருக்கிறாங்க இந்த புக்கை ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுறதுக்காக தன்னுடைய ஜீவனே கொடுத்துருக்காங்க அவ்வளோ ஒரு ப்ரெஷியஸ் புக்கை நம்ம கைகளை நம்ம எல்லாம் வச்சுருக்கிறோம் சண்டே ஸ்கூலில் நமக்கு எல்லாம் தெரிஞ்ச ஒரு நல்ல பாடல் த பெஸ்ட் புக் டு ரீட் இஸ் த பைபிள் ஸோ வை ஆர் யூ ரீடிங் த பைபிள் வி ஹாவ் லாட் ஆஃப் ரீசன்ஸ் டு சே இதுக்கெல்லாம் தான் நாங்கள் வாசிக்கிறோம் வை நாட் 
you also read this bible engalukku enna na nanmegal inda bible inda kadachathu kandippa ungalku kedaikum appdin solradhukku namakku nariya reasons irukku seri ipo nama aduthathu vandu inoru questions ah nama panelists ku shoot pandrathukku munnala oru scenario ku la nama poga porom seriya ipo oru scenario na solla poren andha scenario namakku vandu oru couple nadithu kaata na volunteer pandrathukaga kekkuren let's put our hands for anand and kavita இந்த சினாரியோ என்ன அப்படின்னு சொன்னால் கான்ஃப்ளிக்ட் ரெசல்யூஷன் ஒரு பிரச்சனையை நம்ம எப்படி தீர்க்க போகிறோம் அப்படின்றத குறித்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போது கவிதா ஆனந்த் அவங்களுக்குள்ள ஒரு பிரச்சனை அந்த பிரச்சனையை அவங்க எப்படி தீர்க்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் பிரதர் ஆனந்த் கிட்ட ஒரு மைக் கொடுத்துருங்க என்னம்மா சொல்லுமா என்ன <laughs> 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 மெசேஜ்லேயும் நிறைய வார்த்தைகள் ஆண்டு கொடுத்து பார்க்குறாங்க ஆனாலும் என்ன தான் பிரச்சனைக்கு தீர்வு எப்படி தான் கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு தெரில பேனல்ஸ் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க இப்போ இதுக்கு என்ன தீர்வு எப்படி நம்ம தீர்த்து கொள்ளலாம் பிரச்சனையோடய வாழக்கூடாது எக்காலம் தோணுச்சா அப்புறம் நம்ம போக முடியாது சரி என்ன தான் தீர்வு சொல்கிறீங்க விஜய் விஜய் தான் ஓப்பனிங் பேட்ஸ்மேன் என்ன தேங்க்யூ கவிதா ராணன் தேங்க்யூ ஸோ மச் என்ன பிரச்சனைன்றது கேட்குறத விட நான் தான் பிரச்சனை சொல்லிட்டா பிரச்சனை க்ளோஸ் முடிஞ்சிடும் நான் தான் பிரச்சனைன்னு சொன்ன பிரச்சனை தீந்துரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க விஜய் சொல்கிறது கரெக்டு தான் நாங்களாம் ஒத்துக்கிறோம் அப்படின்னு ஆடியன்ஸில் இருந்து ஏதாவது சொல்கிறீங்களா ஓட் ஜீரோ என்ன விஜய் ஓட் வரமாட்டேனுது வேறு யாராவது தீர்வு சொல்லுங்களேன் எப்படி தீர்த்துக்கிறது கான்ஃப்ளிக்ட் ஜெபம் பண்ணா பிரதர் ஆனந்த் ஜோம் பண்ணி பாத்தீங்களா பிரச்சனை தீர்ந்த மாதிரி இருந்ததா எப்படி ஹேண்டில் பண்ணலாம் கண்டினியூ டெய்லி தான் பிரேயர் பண்றோம் சிஸ்டர் பிரேயர் பண்ற வரைக்கும் டெய்லி பிரேயர் பண்றோம் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து கூட ஜோம் பண்றோம் ஆமா ஆனா பிரேயர் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பிரைஸ் லார்ட் சொல்ல முடியல லிசி வந்து ஏதாவது பிரச்சனை இருந்ததுனா வந்து ஏதாவது சால்வ் பண்ண முடியும் ஒண்ணுமே இல்லாத பிரச்சனையை ஆண்டவர் தான் சால்வ் பண்ணணும் ஒண்ணுமே இல்லாத பிரச்சனை ஏதோ பிரச்சனை ஷேர் பண்ண மாட்டாங்களே ஓபன் அப் பண்ண மாட்டாங்க நம்ம நிறைய கான்ஃபிளிக்ஸ்ல வந்து கம்யூனிகேஷன் இல்ல ஷேர் பண்ண மாட்டோம் ஆண்டவர் கிட்ட தான் சொல்லி சால்வ் பண்ண முடியும் ஒண்ணுமே இல்லாத பிரச்சனைக்கு ஏமா சால்வ் பண்ணணும் அதான் அந்த ஒண்ணுமே இல்லாத பிரச்சனை அது நிறைய பிரச்சனை அவங்க அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா ஏதோ கடவுள் மென்டல் சிக்னஸ் ஏதோ இருக்கிற மாதிரி பேசுறாங்க ஒண்ணுமே இல்லாத பிரச்சனை அப்படின்றது கூட நிறைய நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒண்ணுமே இருக்காது ஆனால் இந்த பிரச்சனை ரிசால்வ் ஆகாததுனால எஸ் அம்மா கம்யூனிகேட் பண்ண முடியாத பிரச்சனை பிரச்சனை <laughs> பத்த நாளாக வீட்டில் ஜபம் கிடையாது அவங்க ஒருத்தர் பேசவே இல்லை இந்த எலி எங்கே போச்சுங்கிற பிரச்சனை இல்லை அப்புறம் பத்து நாள் கழித்து சரி இப்படியே இருக்கக்கூடாது ஜபம் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாரான் இது இந்த எலி பிரச்சனையே நமக்கு ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கணும் அன்றைக்கே நான் வலது பக்கம் போச்சுன்னு சொல்லும் போது நீ ஒத்துக்கிட்டு இருந்தால் பிரச்சனையே இருக்கா நான் இடது பக்கம் போச்சுன்னு சொல்லும் போது நீங்கள் ஒத்துக்கிட்டு இருந்தால் பிரச்சனையே இருக்காது அப்படின்னு பத்து நாள் கழித்து திரும்ப ஆரம்பிச்சிச்சான் உட்காந்து பேசி பிரச்சனையாகிடக்கூடாது 
ஸோ உட்கார்ந்து பேசி பிரச்சனை இன்னும் பெருசாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பேனலில் எல்லோரும் ரொம்ப அமைதியாக இருக்கிறது ரொம்ப ஆழ்ந்த சிந்தனையில் இருக்க மாதிரி இருக்குது ஜேம்ஸ் என்ன சொல்கிறீங்க இது ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் உள்ள ப்ராப்ளது அப்படின்னா அவங்க ரெண்டு பேர் ஒருத்தர் ஒருத்தர் புரிஞ்சுருந்தாங்கன்னா அவங்க ரெண்டு பேருமே கண்டிப்பாக விட்டு கொடுத்து போயிடலாம் வேறு எதுவுமே இது பிரச்சனைக்கு முடிவே வேறு இல்லை அவங்க என்ன தப்பு பண்ணினாலும் சரி இவங்க ஓப்பன் பண்ண முடியாத ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் சரி இவர் அதை பற்றி யோசிக்க தேவையில்லை அவங்க அதை சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை ஒருவர் ஒரு மனசு புரிஞ்சுருந்தாங்கன்னா அது ப்ராப்ளத்துக்கு வராது ரெண்டு பேரும் விட்டு கொடுத்து போயிட்டா சந்தேகமாக போயிடலான்றீங்க கண்டிப்பாக இல்லை அவங்களுடைய கேரக்டர் இவங்க தெரிஞ்சிருக்கோம் அதை பற்றி யோ ரொம்ப அதை கேட்டுட்டு அவங்க தொந்த பொறுத்து வேண்டாம் இவங்களும் அதை யோசிக்கிறதுக்கு இடையம் கொடுக்காம இருந்தால் கண்டிப்பாக ப்ராப்ளம் வராது ஸோ அது ஜேம்ஸ் சொல்கிறாங்க அவங்களுடைய கேரக்டர் அதுதான் அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சுட்டு நம்ம வெளிக்கு போயிட்டு அங்கே சமாதானம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பாஸ்டேட்டுக்கு நம்ம கொடுக்குறதுக்கு முன்னால் வேறு யாரும் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க டேனி ஜெப்தெல்லாம் ரொம்ப அமைதியாக இருக்கீங்களே என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க அக்கா விட்டு கொடுத்து அனுசரித்து போனால் எல்லாம் என்ன வேணாலும் பண்ணுறாங்க வரும்ண்ட் ஏன் அவங்க வந்து இது மாதிரி மாடுறாங்க ஸோ என்ன ரீசன் அவங்களுக்குள்ள ஃபிசிக்கலாக ஏதாவது பிரச்சனை இருக்குமா அப்படின்றத கொஞ்சம் யோசித்து பார்த்து யோசிக்கும் போது அதை கரெக்ட் பண்ணும்போது ஸோ இன்னமா நாம் தன்னால் ஸோ யாரோ ஒரு ஆளுமா கேட்கறதுக்கு பதில் ஹஸ்பண்ட் சாரி சாரிமா சாரின்னு சொல்றது சரியாயிடும் அது ஆகுற மாதிரி தெரியல இல்லையா அது ரிசால்வ் ஆக மாட்டேங்குது ஸோ அவங்களோட ஏதோ ஒரு ரீசன் அவங்களால அதனால தான் வந்து அவங்க கோவப்படுறாங்க இல்லை அதனால தான் ஏதோ பிரச்சனை வருது அதை வந்து அவங்க சொல்லாமே நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம யோசிக்கும் போதே அவங்க ஸோ இந்த நாள் அவங்களுக்கு வேலை பலு அதிகமாக இருக்குது இல்லைனா இதனால் அவங்க ஸ்ட்ரெஸ் ஆகுறாங்க அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க சொல்லாதான் வாய்ப்பு இருக்கோ அப்படி நம்ம தப்பாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கோ அவங்க இதனால தான் கோவப்பட்டிருப்பாங்களோ அப்படின்னு சொல்லி தப்பாக புரிஞ்சுக்கவும் வாய்ப்பு இருக்கோ இருக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சரி ஓகே வேற கெசியா என்ன சொல்றீங்க எப்படி நம்ம கான்ஃபிளிக்ட ரிசால்வ் பண்றது வேற என்ன பண்ணலாம் சொஞ்சம் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டாங்க உட்காந்துட்டு நிறைய நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி பேசலான்னு சொல்லிட்டாங்க அதுல இருக்கிற டேஞ்சரும் பாஸ்டர் சொல்லிட்டாங்க அப்புறம் ஜேம்ஸ் வந்து நம்ம அவங்க கேரக்டர் அப்படிதான் போட்டு நம்ம மேல போய் விழ வேண்டாம் நம்ம சரி இங்க போனா கிடைக்கும் அப்படின்னா நம்ம கொஞ்சம் விலகிக்கலாம் அப்படின்னு ஜேம்ஸ் சொல்றாங்க தேவி சொல்கிறாங்க கண்டிப்பாக ஒய்ஃபோட கேரக்டர் என்னமோ இல்லை ஹஸ்பண்ட் கேரக்டர் இந்த ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் மாத்திரம் இல்லைங்க ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கலாம் சிப்ளிங்ஸாக இருக்கலாம் பேரண்ட்ஸ் அண்ட் சில்ட்ரனாக இருக்கலாம் ஒரு கான்ஃப்ளிக்டை நம்ம ரிசால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஏன் அவங்க இந்த மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கும்போது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இல்லையா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ கெசியா என்ன சொல்கிறீங்க ஐ அக்ரி வித் தேவி அக்கா ஸோ ஒரு ஸ்பவுஸ் வந்து எதுனால கோவப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்றத அவங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்கணும் ஆல்ரெடி So, அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்ததுன்னா மேபி தே வில் டேக் அ ஸ்டெப் டு ரிசால்வ் இட் இல்லைன்னா அவங்களுக்கு வேற ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்றது அதை வந்து அவங்க ஓரளவுக்கு புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணி மேபி தே கேன் டேக் ஸ்டெப் டு அதை ஒர்க் அவுட் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம் சரி ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் ஸோ யூ ஹாவ் டு ஒர்க் அவுட்ன்ற ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வந்திருக்கோம் பிரியா ஜெனிலா அபிஷா எனிதிங் ஜெனி அவங்க அந்த சண்டை போடுற அந்த மூடோட பேசாமல் வேற எந்த நார்மல் மூடில் இருக்கும்போது ஜாலி மூடில் இருக்கும்போது அந்த ஓப்பன் அப் பண்ணால் அவங்க சொல்லுவாங்க அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த டைமில் கேட்கலாம் பேசி பார்த்தாச்சு அவங்கள நம்ம புரிஞ்சு பார்த்துக்கணும் அநேக நல்ல கருத்துக்களை சொன்னாங்க யாராவது ஆடியன்ஸ்ல இருந்து யூ கேன் ரேஸ் யூ ஹேண்ட் உங்களுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் இருக்கா பாரு அக்கா வாண்ட்ஸ் டு சே சம்திங் தாவிதுக்கு நிறைய பிரச்சனை வந்தது ஆனால் நான் தாவித் வந்து ஆண்டுகிட்ட கத்தருடைய ஆலோசனை கேட்டு சத்துரு அப்சோல் ஆலோசனை அவத்தமாக்கி போட்டு கத்தருடைய ஆலோசனையில் ஜெயம் எடுத்தார் நம்மளுக்கு என்ன சத்துரு பிரச்சனை வந்தாலும் நான் தாவிதை போல் கத்தருடைய ஆலோசனை கேட்டு தேவ சமூகத்தில் ஜபம் பண்ணால் பிரச்சனை போயிடும் ஸோ நம்ம கர்த்தருடைய ஆலோசனை கேட்டு நம்ம ஜெபிக்கும் போது நம்மளுடைய கான்ஃப்ளிக்ஸ் வந்து சால்வ் ஆகுன்றாங்க அதனால தான் நாங்கள் ஆலோசனை கேட்டு வந்திருக்கோம் இப்போ உங்கள் ஆலோசனையை சொல்கிறீங்களா அதாவது முதலாவது ரெண்டு பேருடைய அவங்களுடைய ஃபேத் லெவல் என்னன்னு பார்க்கணும் 
ரெண்டு பேரும் ஒரு கிறிஸ்டியன் ஃபேத்தில் இருக்காங்களா ஒரு பைபிள் ஃபேத்தில் இருக்காங்களான்னு சொல்லி பார்க்கணும் ரெண்டு பேரும் பைபிள் ஃபேத்தில் இருக்காங்க ஒரே அந்த லெவலில் இருக்காங்கன்னு சொன் இருக்காங்க என்று சொன்னால் அவங்க கான்ஃப்ளிக்டை சால்வ் பண்ணுறது வேறு மாதிரி ரெண்டு பேரும் வேறு லெவலில் இருந்தாங்கன்னா அவங்க கான்ஃப்ளிக்டை சால்வ் பண்ணுறது வேறு மாதிரி சரி இப்போ நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கோ ரெண்டு பேரும் ஒரு ஃபேத் லெவலில் ஒரு கிறிஸ்டியன் ஃபேத்தில் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோ அவங்க சொல்யூஷன் வந்து இட் ஷுட் பி பைபிள் பேஸ்ட் பைபிளில் இந்த எல்லா கான்ஃப்ளிக்டுக்கும் சொல்யூஷன் இருக்கு பைபிளில் இதுக்கு என்ன சொல்லி இருக்கு அப்படிங்கிறத அவங்க பைபிள் பேஸ்ட் சொல்யூஷன் ஒன்று தான் அதை சால்வ் பண்ண முடியும் கான்ஃப்ளிக்ட் பைபிளில் என்ன சொல்லி இருக்கு ரெண்டாவது ஒரு வேளை உங்களால் அந்த கான்ஃப்ளிக்டை சால்வ் பண்ண முடியலை அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு நல்ல பிப்ளிக்கல் கவுன்சில் அந்த கிருபை இருக்கணும் நாளைக்கு வரங்களை பற்றி நம்ம படிக்கிறோம் அந்த வரம் இருக்கணும் அவங்களும் தேவனுக்கு பயப்படுகிறவர்களாக இருக்கும் ஏன்னா துன்மார்க்கருடைய ஆலோசனையில் நம்ம நடந்துடக்கூடாது இவன் சரியான ஆலோசனை கொடுக்குறவங்களாக இருக்கணும் அப்படிப்பட்ட ஒரு மத்தியஸ்தத்தை போய் இவங்க கான்ஃப்ளிக்டை நீங்கள் ஷேர் பண்ணலாம் ஒருவேளை அது பாஸ்டராக தான் இருக்கணும்னு இல்லை தெரிந்த ஒரு ஃப்ரெண்டுக்கெல்லாம் பிரச்சனை இருக்குது ஒரு நல்ல இன்னொரு ஃப்ரெண்டுகிட்ட போய் எப்படி எனக்கும் அவனுக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்குது என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கேட்கலாம் ஒரு பைபிள் பேஸ்ட் சொல்யூஷன் ரெண்டு கான்ஃப்ளிக்ட்டுக்கு ரெண்டு காரணம் உண்டு ஒன்று என் பேரில் குறை இருக்கும் என் பேரில் குறை இருந்தால் அடுத்த ப்ரேயர் பண்ணுறதுக்குள்ளே பலி செலுத்துறதுக்குள்ளே நான் யாரை ஹார்ட் ஹேர்ட் பண்ணியிருக்கணும் அவங்ககிட்ட போய் நான் மன்னிப்பு கேட்கணும் நான் ஒப்புரவாகணும் ஒப்புரவாகிட்டு நான் ஊழியம் சார் நான் யாரையாவது ஹேர்ட் பண்ணியிருந்தேன்னா அவங்ககிட்ட போய் நான் முதல்ல ஒப்புரவாகணும் இதுதான் பைபிள் பிரின்சிப் என்னை யாராவது ஹேர்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா என்னை யாராவது ஹேர்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அவங்க மன்னிப்பு கேட்குறாங்களோ கேட்கலையோ நான் மனதார அவங்கள மன்னிச்சு இந்த ரெண்டு பிரின்சிப்பில் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் யாராவது ஹேர்ட் பண்ணிங்கன்னா அடுத்தால் நீங்கள் ப்ரே பண்ணுவனால அவங்ககிட்ட போய் ஒப்புரவாயிருங்க உங்களை யாராவது ஹேர்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஜோம் பண்ணும்போது அவங்கள மன்னிச்சிருங்க இது ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸு ரிலேட்டிவ் ஸ்டேட்டில் கோ பிலீவர்ஸ் பாஸ்டர் பிலீவர் எந்த ரிலேஷன்ஷிப்பாக இருக்கட்டும் திஸ் இஸ் த பைபிள் பிரின்சிப் இன்னும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி சொல்கிறார் நீங்கள் போய் மன்னிப்பு கேட்குறீங்க அவங்க மணிக்கு ஆயத்தமாக இல்லை நிறைய கூப்பிட்டு போங்க ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸாக போய் பேசுங்க அவன் செஞ்ச சரி தான் இல்லை தப்பு பேசுங்க அதுக்கும் முடியலையா ஒரு பாஸ்டர்கிட்ட போய் பேசுங்க இயேசு சொல்லும்போது அப்படியும் முடியலைன்னா அவங்க அந்நியராக இருப்பாங்க அப்படின்னு இருக்குது அதனுடைய நோக்கம் அவங்க அந்நியராக இருக்க வேண்டும் என்றால் எப்படியாக அவங்கள ஆதாயப்படுத்த வேண்டும் என்பது ரிலேஷன்ஷிப்பை பில்ட் பண்ணிக்கோங்க இன்னொன்று கோபப்படுறது பாவம் கிடையாது எது பாவம் அந்த கோபத்தை ஹேங் ஓவர் பண்ணாதீங்க கோபப்பட்டாலும் பாவம் செய்யாது சூரியன் அஸ்தமிப்படுறதுக்குள்ளே உங்கள் கோபம் தீர்ந்து போகும் அப்படின்னா அந்த கோபத்தை ஹேங் ஓவர் பண்ணக்கூடாது யூ ஹேவ் டு சால்வ் இட் அட் தி ஏர்லியஸ்ட் விட்டு கொடுத்து அனுசரித்து போகிறது விட்டு கொடுக்கறது என்று சொன்னால் எனக்கு பிடித்ததை எனக்கு பிடித்தது மற்றவர்களுக்காக நான் விட்டு கொடுத்துட்றேன் அனுசரிப்பது என்றால் எனக்கு பிடிக்காததையும் மற்றவர்களுக்காக செய்து கொள்வது இது ஓரளவுக்கு கான்ஃப்ளிக்ட் ரிசால்வ் பண்ண உதவும் என்று நினைக்கிறேன் அம்மா நீங்களும் யூட் லைக் டு ஆட் அம்மா இல்லை பொதுவாக அவங்க அவருடைய கான்வர்சேஷனுடைய இந்த அது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஓப்பன்னஸ் இருக்கும் ஆனால் நிறைய கான்ஃப்ளிக்ஸை வந்து நம்ம ஓவர் கம் பண்ணிடலாம் பொதுவாக இன்றைக்கு ஃபேமிலிஸில் குறைப்படுறது வந்து ஓப்பனஸ் இல்லை ஆகினால் அவங்க பேசுகிறது ஒன்று அவங்க இணைக்கிறது ஒன்று நடந்து கொள்வது வேறு அப்படி இருக்கும்போது எந்த ஃபேமிலிலேயும் அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஆகினால் கம்யூனிகேஷன் ஒருத்தரோடு ஒருத்தர் நல்ல அவர் விட்டு கொடுத்து கம்யூனிகேட் பண்ணி உண்மையாக கத்தருக்குள்ளே ஐயா சொன்னது போல் கத்தருடைய வார்த்தைகளை நம்முடைய வழியாக்கி அப்படி நம்ம கடந்து போகும்போது நிச்சயமாகவே 
அறியாத ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உண்டாகும் நம்ம அறியாமலே ஒருத்தர் ஒருத்தர் அட்மிஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கும் ஸோ அதுதான் என்னோடய நம்ம பைபிள் பேஸ் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணும்போது நமக்கு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அறியாமலே ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கண்டிப்பாக நமக்குள்ளே வரும் அப்படின்னு அம்மா சொன்னாங்க ஸோ அப்பா சொன்ன மாதிரி முதல்ல வி ஹெஃப் டு ஐடென்டிஃபை நம்ம தப்பு பண்ணியிருக்கிறோமா வி ஆ வி ஹேவ் ஹர்ட் சம்படி ஆர் ஆ வி ஹர்ட் இந்த ரெண்டு சினாரியோலையும் நம்ம எப்படி சமாதானத்தை நாடணும் பிளெஸட் ஆஃப் த பீஸ் மேக்கர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ நம்மளே கான்ஃப்ளிக்ட்டுக்கு காரணமாக இருக்கவே கூடாது எவ்வளோ சீக்கிரம் அந்த கான்ஃப்ளிக்டை நம்மளால் சால்வ் பண்ண முடியும் அப்படின்றதுக்கு நம்ம கண்டிப்பாக ஆண்டோடைய பிள்ளைகளாக நம்ம நம்ம முயற்சிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அப்பாவும் அம்மாவும் நல்ல சொல்யூஷன்ஸை நமக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த கான்ஃப்ளிக்ட் சொல் சொல்யூஷன் இப்போ பாஸ்டாக பாஸ்டமாக நமக்கு ஒரு சில சஜஷன்ஸ் கொடுத்தாங்க பேனல்ஸ் அநேக ஐடியாஸ் கொடுத்தாங்க உங்களுக்கு மேலே எதுவும் கேள்விகள் இருக்குமா ஆடியன்ஸ்லேருந்து யாராவது இந்த கான்ஃப்ளிக்டை எப்படி சால்வ் press lot in relationship is silence going to kill and uh, kill and break the relationship when we know there are problems or um, silence going to heal the issue in that so or prachana varumbodhu nama silent ah irukkiradhu and the prachana heal pannuma illana and the prachana enga prachana irukku nu therinjittu nama amediya irukkalama appdin solli or arumiyana kelvi ketukkranga appa amma vandu or openness irukano appdi neenga sonninga but ella situations la openness illama or sila nerathla nama silent ah irukku silent ah irukkiradudaiya repercussions enna neenga enna solla virumbringa சைலண்ட்டாக இருக்கிறது ஒரு ஞானம் என்று சொல்லலாம் ஆனால் அதே வேளையில் எப்போ நம்ம ஊப்பனாக அதை டிஸ்கஸ் பண்ண முடியுமோ நேரம் பார்த்து அந்த சமயம் பார்த்து அதை டிஸ்கஸ் பண்ணணும் சைலண்ட்டாகவே இருந்து மனசுக்குள்ளே நம்ம வந்து அதிகமாக அதை வந்து அந்த ப்ராப்ளம்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணவோ மற்றவங்களை பற்றி ஒரு பிட்டனஸ் அதிகமாக்கவோ இடம் கொடக்கூடாது அதுவும் சத்துருடைய ஒரு கிரியாக மாறிடும் அதனால் கொஞ்ச நேரத்துக்கு நம்ம அமைதியாக இருந்து இதை எப்படி நம்ம டேக்கிள் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத நம்ம சிந்தித்து ஜெபித்து ஆலோசனை எடுத்து நமக்குள்ளாகவே ஆவியான நம்ம பேசுவார் அதில் அப்படியாக நம்ம கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி எந்த நேரத்தில் எப்படி அந்த காரியத்தை வெளிப்படுத்தணுமோ வெளிப்படுத்துறது நல்லது அப்போ உள்ள டு ஆட் நீங்கள் சின்னோரியெல்லாம் சொன்னீங்க நான் இப்போ ஒரு சின்னரிய சொல்கிறேன் ஹஸ்பண்டு சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போது ஒய்ஃப் ஒரு பிரச்சனையோடு வர்றாங்க என்னப்பா சொல்கிறீங்கன்னு கேட்குறாங்க அவர் சொல்லாமலே அமைதியாக சாப்பிட்டுட்ருக்காரு ரெண்டாவது தடவை கேட்குறாங்க மூணாவது தடவை கேட்குறாங்க கொஞ்சம் கோபமாக கேட்குறாங்க அவர் ஒன்றுமே பதில் பேசாமல் சாப்பிட்டுட்ருக்காரு இப்போ கோபம் அந்த பெண்ணுக்கு அதிகரிக்குமா இல்லை அவர் பதில் சொன்னால் அதிகரிக்குமா சொல்கிற பதிலை பொறுத்த இருக்கு இல்லை இப்போ அவர் பதிலே சொல்லாமல் அமைதியாக இருக்கும்போது அவங்க எவ்வளோ கேட்டு பார்க்குறாங்க என்ன சொல்கிறீங்க என்ன சொல்கிறீங்கப்பா அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஒன்றுமே சொல்லாமல் அமைதியாக இருக்கிறாரு அப்போ கோபம் அதிகரிக்குமா இல்லை அது அப்போ தான் கோபம் அதிகரிக்கும் இல்லை ஒரு ஸ்கிரை ஒரு ப்ராப்ளத்தை அவங்க ஷேர் பண்ணுறாங்க நான் சொல்கிறது ஜென்ரலுடைய கருத்து வந்து அந்த ஜென்டர் பொறுத்து அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஆ இல்லை அவங்க நீங்கள் ஒரு பதிலுமே சொல்லாமல் இருக்கும்போது அவங்க கோபம் சா அவங்களுடைய பிரச்சனை சால்வ் ஆகிடுமா சால்வ் ஆகாது சால்வ் ஆகலைன்னா அது எஸ்கலேட் ஆகுமா இல்லைன்னா குறையுமா எஸ்கலேட் ஆகும் அப்போ சைலன்ட் இஸ் நெவர் அ சொல்யூஷன் நம்ம ஒருத்தர் பேச பேச சைலண்ட் இருந்தால் என்ன டிக்ளேர் பண்ணுறோன்னு தெரியுமா வே வேதத்தின்படி நீ முட்டாள் அப்படின்னு டிக்ளேர் பண்ணுறோம் ஏன்னா முட்டாளுக்கு நம்ம ஆன்சர் பண்ணி பிரயோஜனம் இல்லை அதனால் நீ எனக்கு ஏன் சொல்லிட்டுப்பா நான் பாய் திறக்காமல் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி வி டிக்ளேர் தட் யூ ஆர் a fool. The silence is not a solution. We have to express our view and express it. How do we express it? How do we do 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 it? 
கண்டிப்பாக ஆன்சர் பண்ணணும் சைலன்ஸ் இஸ் நெவர் அ சொல்யூஷன் ஆன்சர் பண்ணணும் அந்த ஆன்சர் நம்ம எப்படி பண்ணுறோங்கிறது தட்ஸ் அனதர் இஷ்யூ பட் விதவுட் கிவிங் அன் ஆன்சர் டு அன் இஷ்யூ யூ கேன் நெவர் ஃபைண்ட் அ சொல்யூஷன் நாங்கள் ஸ்கூலில் படிக்கும்போது எங்கள் ஃபிசிக்ஸ் வாதியார் சொல்லுவார் எவ்ரி ப்ராப்ளம் ஆஸ் அ சொல்யூஷன் ச நான் கணக்கு வாத்தியார் அதனால் தெரியும் என்ன ப்ராப்ளமாக இருந்தாலும் சரி எவ்ரி ப்ராப்ளம் ஹேஸ் அ சொல்யூஷன் சொல்யூஷன் இல்லைன்னு சொன்னால் அது ப்ராப்ளமே இல்லை ஃபிலாசபிக்கலி இஃப் இட் ஹஸ் காட் நோ சொல்யூஷன் தென் இட்ஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம் இஃப் இட்ஸ் அ ப்ராப்ளம் இட் மஸ்ட் ஹேவ் அ சொல்யூஷன் அது பிரச்சனையானால் தீர்வு இருக்கும் அதுக்கு தீர்வே இல்லை என்றால் அது பிரச்சனையே இல்லை குழம்புதோ பிரச்சனை என்றால் ப்ராப்ளம்னா கண்டிப்பாக சொல்யூஷன் இருக்கும் சொல்யூஷன் இல்லை அப்போ அது ப்ராப்ளமே இல்லை அவ்வளோதான் ஸோ வி மஸ்ட் ஸ்பீக் ஸோ சைலன்ஸ் வில் இட் கில் ஆர் ஹீல் அப்படின்னு கேட்டாங்க எஸ்தர் ஸோ அம்மா அப்பா அதுக்கு அழகாக நமக்கு பதில் சொன்னாங்க யூ கேன் பி சைலண்ட் ஓன்லி டு திங்க் வாட் டு ஸ்பீக் ஒரு அவசரத்தில் நம்ம பேசக்கூடாது டு திங்க் வாட் யூ ஹாவ் டு ஸ்பீக் யூ கேன் பி சைலண்ட் ஃபார் சம் டைம் திங்க் pray ponder na appa sonnad pole you have to give an answer ana what is your answer adu dhaan the problem kana solution ah namakku kudukka mudiyo how are you expressing yourself what are you answering abindrathu solli irukranga so definitely nam inga irukra ellarkum there is an assurance every problem has a solution andrude pillegalagiya namma we should never live with conflict seri nama amediya irukala and the conflict valandute pogattum pesamle irukala amediyave irundralam abindr kadaiyadhu definitely we have a solution and as the kettad pole we have to find an answer to that solution through god's word and god's strength so arumiyana oru kelvi with one scenario da nam in the time ku la nam paaka mudinjathu but this was an amazing time a useful time for all of us so thank appa and amma for the beautiful counsel that is given and all the panelists for your views and all the audience for your participation thank you all so much enna neergale A Christian Apology of an Episode 1 உங்கள் அனைவருக்கும் பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கத்தருக்குள்ளே நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் கத்தருக்கு சித்தமாக இருந்தால் இன்னொரு எபிசோடில் அடுத்த வாரம் ஏழரை மணிக்கு உங்களை நாங்கள் சந்திக்கிறோம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து நாங்கள் விடைபெறுகிறோம் தேங்க்யூ அண்ட் காட் பிளெஸ் யூ